Hallo, wir begrüßen euch wieder zu einem neuen Video von uns. Und zwar begleiten wir in diesem Video den Umbau einer BMW R18 auf einen 300er Reifen. Ein Kunde hat uns sein Neufahrzeug angeliefert und ihr seht es hier schon teilzerlegt auf der Bühne stehen. Das heißt, die Hinterradschwinge, Hinterrad, Fender etc. wurde bereits entfernt. Bei einem 300er Umbau muss die Originalschwinge verbreitert werden. Das seht ihr hier im Video. Die wird auseinandergeschnitten und dann in eine Leere verbreitert und dann mittels Einschweißhaltern wieder miteinander verschweißt. Anschließend wird die Schwinge wieder entlackt und Kunststoff beschichtet. Zu unserem Breitreifenkit gehört natürlich auch ein Fender, der wird aus einem Stahlteil hergestellt. In diesem Fender in der Stirnseite werden Blinker und Rückleuchte natürlich in LED-Technik verbaut und werden mittels Einschweißhaltern im Fender versenkt. Bei unserem Fender-Kit werden dann auch noch spezielle Struts CNC gefräst und an der verbreiteten Schwinge angeschweißt. Und in Verbindung mit den Originalhaltern und diesen Struts wird der Fender dann an die Schwinge angeschraubt. Normalerweise hätten wir die Schwinge jetzt schon Kunststoff beschichtet und dann direkt fertig eingebaut. In diesem Fall hier hatte der Kunde einen Sonderwunsch. Er möchte eine spezielle Sitzbank angefertigt haben. Deswegen bauen wir die Schwinge hier erst nochmal ein und fertigen dann im Zuge dessen, eine spezielle Sitzbank, eben den Träger dazu, die Befestigungen und dann demontieren wir die Teile wieder. Hier könnt ihr das äh, Sitzbankblech sehen im Rohbau, bereits auf dem Rahmen verschraubt und äh, das polstern wir auch bei uns in der Werkstatt speziell, damit wir die Sitzfläche so anpassen können, äh, damit der Fahrer dann wirklich perfekt sitzt. In diesem Fall wollte der Kunde die Originaloptik des Originalsitzes haben. Deswegen haben wir den Originalsitzbezug genommen und der wird dann vom Polsterer speziell an unsere neue Sitzbank angepasst. So, jetzt sind wir soweit, dass alle Teile vorgefertigt sind. Das wird jetzt alles demontiert. Die Teile werden zum Lackieren bzw. zum Beschichter und Polsterer verbracht und wir können den Heckumbau danach fertigstellen. Die Lackierung wurde von unserem Hauslackierer der Firma Schäfer aus Nüdlingen durchgeführt. Die Fläche innen in Chromoptik mit den außenliegenden Stripes wurde von Experience Colors ausgeführt. Bei diesem Umbau haben wir ähm, die von uns angebotenen Speichenfelgen verbaut. Ähm, und zwar das Hinterrad äh, hat die Größe 10,0 x 18 mit einem 335 VR18 Reifen. Das Vorderrad äh, wurde in diesem Fall original gewählt. Der Kunde hatte hier den Wunsch, äh, eine Auspuffanlage von Jekyll and Hyde mit Klappen ähm, zu verbauen. Und den mussten wir an diese breite Schwinge noch entsprechend anpassen, damit eine Freigängigkeit erreicht wurde. Hier sind wir jetzt bei der Endmontage. Äh, Hinterradschwinge, äh, Kadan ist wieder eingebaut. Das seitliche Kennzeichen, auch aus eigenem Hause, ist ebenfalls hier verbaut. Das ist übrigens Plug-and-Play anbaufähig. Man muss keine weiteren Bohrungen äh, erstellen. Ähm, es muss nur noch elektrisch verkabelt werden. Das Fahrzeug ist nun fertiggestellt und wurde bereits beim TÜV äh, bei der Einzelabnahme vorgeführt. Ist alles abgenommen und Straßen zugelassen. Und äh, zur ersten Probefahrt haben wir einen herrlichen Tag erwischt. Allerdings nur, was das Wetter mit Sonne betrifft. Es ist arschkalt draußen, es hat 0 Grad. Der Umbau wurde nämlich im Januar durchgeführt. Das Kit ist übrigens in unserem Onlineshop unter rf-biketech.com shop bestellbar. Weitere Informationen und Preise könnt ihr auch dort entnehmen. So und hier eine Soundprobe der Jekyll Hyde Auspuffanlage. Einmal im geschlossenen Zustand und nach Knopfdruck im geöffneten Zustand. <lacht> 